。闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。诵经的起源出于印度释迦佛的时代，因当时的佛经既没有印刷本，也不用抄写本。都是靠着以口传口的口口相传，所以要听佛的弟子们带佛说法，往往是听他们将曾听过已熟记的佛经背诵出来。自己要想熟记某一部佛经，也得下功夫把它背诵出来。到后来，诵经变成了学习佛法和宣传佛法的基本工作。自古以来，根据《高僧传》《历代往生传记》等文书记载，四众弟子都非常重视诵经。因诵经、礼拜、供养诸佛菩萨而消灾免难、趋吉避凶、延寿、转运、愈疾病、往生净土的感应事迹，可以说是不计其数。而对于大众来说，诵经与持咒、念诵圣号相比，也有着许多不一样的地方。可具体又有哪些不一样呢？相信很多人都不太清楚。今天，小编就来和大家说说诵经与持咒、念诵圣号的差异，以及一些诵经的神奇事迹。在开始今天的内容之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。诵经能令人明理，明因十果、四圣地、十二因缘、六波罗蜜多、缘起性空等，都是依理开始起修，理是圆融无碍。获得世出世间圣妙之愿。如果在持咒、念佛、念菩萨圣号、礼拜是修的同时，再加上每天读诵受持《金刚经》《妙法莲华经》《金光明最胜王经》或者《地藏菩萨本愿经》等大成了一经典，就能不断熏修教理空观，理事同修，如鸟之双翅，飞到涅槃自在的彼岸。通过诵经还能明理和熏修，随文入观。要知道，经文中蕴含着种种的智慧，如果念诵久了，就会自然而然地明了其中的经义，并会开始逐渐破除自身的疑惑和烦恼，同时也会增加自己的定力和智慧，以此指导自己的人生和修行。另外，读诵大乘经典的时候，也会有很多的护法神护持自身，古今通过诵经而灵验的事迹不计其数。在念诵上，如果你追求的是世间事业的成就、富饶丰足、家庭和睦，可以念诵的藏经、药师经、地藏菩萨圣号、大吉祥天女百八明经、百佛明经、大乘离文字普光明藏经、僧伽扎经等等。专注修持这些法门，圆满世间法上应该没有任何问题的。如果还有更高的发心，也可以考虑加入般若法门的修持。如《妙法莲华经》《大方广佛华严经》《金刚经》《大方广圆觉修多罗的译经》《金光明最胜王经》等等。同时，《法华经》《金刚经》等经典也可以用于求世间法，求健康长寿，求平安、息灾、增长福德等。不过，这些大成了一经典的侧重点，大多还是在于解脱生死、断除烦恼祸往、究竟成佛等方面。而《地藏经》《药师经》《百佛明经》相对来说就比较照顾世间的事业了，当然，他们也蕴含着出世的解脱智慧，只是在侧重点和开展上有所不同。《地藏经》重在以事显理，行文宣说是相较多；而《金刚经》《圆觉经》等般若经典，则是直产般若肢体相用。我们在平时修持上面。如果在时间或者精力上有不足或者不允许的话，在诵经方面可以有所侧重，比如专一诵持的藏经、礼拜供养地藏菩萨、念诵地藏菩萨圣号，或者专一诵持药师经、礼拜供养念诵药师佛，也必将满足世间、出世间所求，尽此一生精进修持，必得往生净土。而经中之王妙法莲华经的感应更是不计其数，祖师大德曾如此开示道：精进修持妙法莲华经，三生即可成就。法华经可以说是导向成佛的一部原教经典，只要你能够制成修持法华经，并能够做到如理如法发愿回向，那么你将现世吉祥安乐，临终往生极乐世界，必定成就无上佛果。达到福慧双修、事出世间息的圆满的境界。由此可见，持诵《法华经》可以熏修、培植这种一佛成的根性
，以及快速成佛的种性，令修持之人不再走曲折的弯路。下面，小编就分享给大家几个修持《妙法莲华经》的公案事迹。第一个是关于达摩跋陀法师的事迹。达摩跋陀意为法贤，归资国人士，他天性聪颖，精通小乘三藏。粗通外国语言，把小乘佛法尊为最高佛法，内心共高我慢，侮辱大乘僧众。当时有一位巡礼的僧人，名叫须离耶，诵读《法华经》六千偈，通达经义，没有脱漏的地方，还为法贤讲解了《法华经》的深邃义理。法贤认识到自己以前精通的小乘三藏非究竟，就从此归心大乘。拜须离耶为师，诵读《法华经》并学习经义，并保持每天持诵五遍。因为他的专业持诵经文，护法夜叉每天都会来守护他，因此每天夜里，他住的草房都会出现异光。别人一开始以为是失火了，便来问他怎么回事。法贤却说道：“这是四大天王每次来护持《法华经》时所闪耀的光芒。”在法贤临终的时候，他这么对他的徒众说道：“过去我认为小乘经典是最高的佛法，这其实就好像把瓦石当作金宝一样。直到我在诵修《法华经》之后，我才发现原来《法华经》才是真正的真经啊！我连续三年诵《法华经》，得以面见普贤菩萨，入于正位，得见法性，还获得了不退转的受记。”希望在我走后，你们一定要专心诵持《法华经》，不超过三世，你们也可以得到想要的正位。随即，法贤写下遗书，就此圆寂，如入禅定。后来，人们在法贤的遗骨上建造宝塔，并出现种种神迹，比如下天下暴雨的时候，这么猛烈的暴雨，却唯独不能沾湿宝塔分毫。不仅如此，就连鸟群也从来不飞进宝塔范围内。后来，凡是看见和听说该宝塔产生的种种神迹的人，都特地前来恭敬礼拜供养。再来给大家说一个世智灯诵经成就时空沙土的事迹。世智灯从小就出家修道，常年在匡山的大林道场，昼夜不停地诵读《法华经》。三年后的一天，他忽然看见空中有座银色宝殿悬浮在头上。又过了三年，银色宝殿又近了些，就在头顶。又过了很久，空中的银色宝殿变成了金色宝殿，并且他稍微动一下念头，金色宝殿就到了房间里。睁开眼睛，闭上眼睛，金色宝殿便已经在了床前。又过了很久，智灯想去宝殿里面，刚刚动念就发现自己已经坐在殿里。动念想从殿里出来，就又回到禅床上，试了几十回都是这样。从此，智灯的信仰更加坚定了。由于智灯的修行远近闻名，请求向他皈依受戒的人越来越多。但是智灯喜欢清净，厌恶吵闹，很多人请他都没有成功。后来，晋安王约了城里很多出家人，在家人恳请智灯受戒。经过多次苦苦请求，智灯终于答应了，说：“白天喧哗吵闹，人心散乱；夜里受戒，受戒的时候，智灯不让点燃蜡烛。”在他说戒道受皈依正法戒的时候，口中放光，光芒遍照众人。大家看到智灯口中放光，悲喜交集，争着顶礼跪拜，声音喧哗吵闹，以致没有办法受戒。智灯看到这种情况，闭口不说话，光芒也消失了。等人们渐渐停止了吵闹后，智灯说道：“你们来这里是受菩萨戒的，不是来礼拜光明的。现在怎么能看见光就礼拜？”荒废了受戒呢？戒本说，戒光从口出是正戒相，不是戒本身。刚才要受戒，因为太喧闹没有受戒成功。现在从头开始，这次大众不再吵闹，安静的听着。于是智灯又开始说戒，可讲到皈依正法戒的时候，口中又放光，大众又顶礼跪拜，喧哗吵闹，不能受戒。一夜中反复多次，最终没有受戒成功。第二天，智灯回山，又看见金色宝殿，和同行的人说：“这次我登上金殿，就不再回来了。”几天后，智灯就此圆寂。再说一个普安法师的诵经感应事迹：是普安，俗姓陈，年少出家，专诵《法华经》，以此为功课
，并以此升起傲慢心。有一次，世普安遇到热病，非常痛苦，嘴里的牙齿都脱落了。但随着法师诵《法华经》满一下后，有一天突然梦见天童子前来，用羊脂指着齿肉说：“君专心诵经，落齿生如本，当来得到时，即齿白细密。”童子说完后，他就醒了，发现自己的嘴里竟然长满了牙齿。后来移居静室，对着窗户诵《法华经》，自然有饮食出现在桌子上。吃完后七天都不饿，身体健壮结实，感悟很多。其实这些食物是天童子、天人的供养。八十九岁时，法师圆寂，一乡满室，天乐明空。晚上，弟子梦到一位梵僧说记：若闻《法华经》，专心而讽诵，圣众来受守，必生净土中。由此推测，普安法师当世诵《法华经》往生净土了。另外，还有个基灯法师持诵《法华经》的事迹，是基灯法师周周大导俊人，苦修佛法。持戒精严，心怀慈悲，日夜勤诵《法华经》，眼睛和耳朵可以见闻几十里的事情。世人都说他六根清净。法师圆寂时已经一百四十余岁，但是容颜看起来却像三十岁的人。无论是念佛、礼拜、供养、读诵大乘经典，还是修习禅定，其实不管是修持哪一种法，得产生利用，有利用才可以扭转业力，转变习气。消除为缘障碍，其中最大的障碍就是中断的障碍。如果一中断却不相续，修持的力量也就就此中断了。再来又得重新做起。如若不能相续，就无法产生强大的力；不扭转业力，就无法成就道果。希望大家引以为戒。最后，祝大家早日证的佛果。好了，今天的内容就和大家分享到这了。期待大家在下方评论区留下自己的感悟，那我们下期节目再见。